Ngayon pinakain na nila, hingi tayo ng comments para sa mga bata. No? Kids can tell. Ano ah, sa bata? Ano masasabi mo eh? Kids can tell na ginawa niya. Ayos lang sa kita sa lasa. Sulap? Oo. Kaya naman natin si Carlos Miguel. Carlos Miguel. Ano masasabi mo sa blueberry cheesecake? Blueberry cheesecake. Masarap? Oo. O mas masarap? O mas... pinaka masarap? Sarap. Sarap? Mm -hmm. okay. Good job. Thank you guys. Alright. Hello guys. Uh, welcome to my channel. And today we're going to make blueberry cheesecake. Okay, so let's start with the uh, ingredients that we have here. We have also, of course, wait now, I'm going to pop up. So we have here, blueberry, uh, eggs, milk, we have butter, cream cheese, and graham, sugar, whiskey, and we have to use it. para magkimbang. Tapos yung lagayan, naralag ng rolls 9 inches. Okay? So, meron din pala ako dito yung stand mixer. Stand mixer. So, pasensya na kayo. Nasa tindahan po kami ngayon. So, ayun. So, let's begin. Okay? Magtitimbang na tayo. Okay. So, Una ay crushed graham. So ilan ang crushed graham? 90 grams. So titibang ako ng 90 grams na crushed graham. So itong crush graham is gagamitin natin dito para sa base. Okay. So 91 is fine. Pero as per recipe is 19. So kukunin natin yung crumbs. Dito daw ako kung yung simbahan ko. There you go. Okay. Then so now tayo sugar. So 30 grams of sugar. White sugar. granulated sugar ang tawagin ng iba 30 grams parang yes and then dalawang bar ng cream cheese 225 grams ewan ko kung kita dyan so anyway sa so, sulit lalagay ko naman yun kung sa baba okay lahat ng recipe ng no, ingredients I mean, lahat ng ingredients sila lagay ko rin sa pag okay? Saka, isa pang sugar, 120 grams. So, saan ko gagamitin itong 120 grams na sugar na ito? So, ito na yung iahalo ko sa cream cheese. Okay, so yung kaninang 30 grams na sugar, yun naman ay hahalo sa base. So, sumobra na ako. Actually, this is my second time. Ang kagawang beses ko pala nagagawa ng video ako baking. So, medyo alam ang impact na nakatawag. 120. 21? No, let's make it 120. Okay? So, next, the milk is 210. Grams. So ang gatas ay minature ko siya by grams na. Not by cup. 210. 210 grams. Ang gatas. Oops. Okay. There you go. 11 is fine. 12. Pumalo pa ng 12. Pagkawasan natin konti. Pero talaga yung exact kung exactly. 7 Pasok, pasok. 10, 10. Ah, 
nakalubong kulay lang yun siya para maging putin one drop okay tapos so very so ganyan siya karami so hindi na ma-exact kung ganyan karaming kailangan nyo no so kailangan nyo lang malagyan yung ibabaw ng big cheesecake ng blueberry na maganda o kung malapatan nyo ng maayos siyempre kailangan natin ng tatlong itlog 3 whole eggs okay so sa butter I need 90 grams iyahalo ko sa base may melt ko yan naman it should be melted butter here guys, gagamit tayo ng gagamit tayo ng stainless bowl I think ang um, ang size nito ay medium no? so ilalagay natin dyan yung graham of course sugar mix natin yan okay. then ilalagay natin yung melted butter after that imimelt ko lang yung butter okay siyang mainit kaya pag gano'n nangyari guys, tanggalin nyo lang Okay, yan na siya nung natunaw. So, iyahalo na natin siya sa yung dry mixture. Okay, haluin lang. Haluin. Sana magbuo siya ng crumbs. Yan ang nangangat natin. Magbuo lang siya ng crumbs. So, kailangan din natin na pinakitong talagang nagbuo na siya you can add more melted butter little by little okay. so I think nakuha na natin yung right consistency yung hindi siya madaling mabrik so yung iba nilalagyan pa nito ng fresh yung tawag nyo ng heavy cream gusto nyo. So, magre-register lang kayo ng amount na ang lalta pa ka na ilalagay. So, may bit equal. So, itong 10 inches na pa, i-grease po natin siya. Pahiran natin siya ng vegetable lard. Ayan po, nag-grease na siya. Then, lalagyan po siya ng glass in paper. Or, similarity ng parchment paper. So, lalagyan po natin siya ng glassine paper para po pag nag-bake kayo o tapos ay hindi siya didikit panigurado. Alright. So, after putting glassine paper, 
Here to put also vegetable lard. Okay. So we're going to put it on the side. Para talagang hindi siya dilikit. Pag nagluto, madali siyang tanggalin. So wala naman po tayong non-stick pan. Kung meron kayong non-stick pan, pwede rin po yun. Mas mainam. Hindi na po kayo maglalagay ng glasin. Hindi na po kayo maglalagay ng vegetable lard. Okay? Para lang hindi siya tuloy. So yan, malapit na matapos. Kinuulang pa. Kinuulang ako ng konti. Then, ikot yun ang dish ng vegetable yard. So, ito na po. Meron nyo siya sa ilalim. Meron nyo siya sa gilid. Ito make sure na hindi didikit yung ating baked dish cake. So, ngayon, i-use natin lahat po. Yung gray ham base natin. Saka natin siya ilalapak. Pwede po kayong gumamit ng Para, ito po. Para mas mabilis. So, pag nailapat ko na po, pwede na siyang i-chill. I-chill natin ito, lalagay natin sa chiller o kaya sa freezer para mas mabilis sa freezer. Kasi, oh, sorry. Masira. Kailangan nyo rin po talaga mag-apply ng konting pressure no, sa base na ito para lumapit ng maayos. Maging pantay. Para maganda siya tingnan pag nalito. Ang pambenta, di mas maganda. Kasi po kung sisilipin niya, no, po kung para ng mga kliyente niyo. Marado. Okay. So, ilalagay na po natin siya sa freezer. Okay, sa freezer po natin. Okay. So, ayan na po. Ang muna natin gagawin is i-cream natin yung cream cheese at saka yung sugar. Yung cream cheese muna, smoothen natin. Smooth lang natin muna yung cream cheese. Sa low speed. Gradual lang lagay ng sugar. Low speed. Gradual lang natin lalagay ng sugar. Pakonti-konti. So in this case, kailangan natin scrape Scrape natin yung gilid Using rubber spatula Sinula tayo dito sa kanan Kailangan po natin scrape yan Para makuha rin natin sugar Na napunta sa gilid para mawala na yung traces ng sugar okay, this is a single recipe only good for 9 inches uh, container so now I'm gonna put the two legs one at a time So, scrape din po natin. No? So, from here, mag-prepate na tayo. Prepate natin yung oven. Buksan ko yung oven. Yun. Ano natin 
siya ng bagya kasi hinaan lang natin siya bagya Ayan. kasi malakas sa gas so dapat ang temperature mo is umabot ng dito okay before 150 kasi ito plus 10 yung ganitong type ng oven is plus 10 so dito lang tayo 125 okay, sa pagitan ng 100 at 150 degrees celsius sa taas celsius sa baba is Fahrenheit so continue what we are doing lagay na pa natin yung huli itlog Facebook po yan. Wala na yung traces ng itlog, saka traces ng sugar. Okay. Few more halo, few more ikot, lalagay na po natin yung ating gatas, fresh milk. Okay. And don't forget, vanilla pa na. Okay. Hindi ko na makalimutan yung vanilla. Drops lang po. Then, ilalagay na na po natin yung gatas So, lipat natin sa mas mababang gear So, start lang po natin Gradually lang po yung gatas Hanggang sa maubos po yung nasa bagay Then, a few more ikot po Para hindi siya mag-produce ng maraming bula Hindi lang, sabit po one minute no, low speed lang po para may incorporate lang po yung gatas okay, so from there pinuha ko na po yung ating pan, container na galing sa freezer so dyan po natin siya ibuluhas so this is a good texture no? wala po kayong lumps na makikita no? very smooth po siya Ikot lang natin siya. Ayan. Sabi sa inyo, sakto lang po. Saktong sakto lang po. So, itap natin siya. Para magbabaw yung mga bubbles. Yung mga bubbles po. Yung mga pula. Tapos nagpiprint po tayo. So, I think pwede na natin isa lang. Kaya nasa 125 degrees Celsius pa siya. Okay. So, sa gitna ako po siya ilalagay na kung may ganito kayong oven Ito sa convertible oven 6 trays 4 no? trays siya pero pwede siyang gawing 6 trays dahil meron siya nito sa gitna So, magluluto kayo ng, ng mga sponge na matataas is pwede naman siya di ba? Ang galing So, hindi ko na makalimutan lulutuin natin siya ng isang oras 45 to 1 hour 45 minutes to 1 hour Okay, so let's start time at 45 minutes Time start Ah, ah Mali pa So, let's start time at 45 minutes So, let's start time at 45 minutes So, let's start time at 45 minutes to 1 hour Set ko na lang siya ng pot ay may nasayang na So, um, check po natin ang temperature after 15 minutes no? So, 15 minutes ang temperature niya is tumaas which means na okay lang naman siya So, nagtaka po kayo So, mabahala kayo kung after 15 minutes or 10 minutes ang temperature nyo po ay gumagawa Okay, dahil ibababa rin po yung cheesecake nyo kung magbabagsak So, kung tataas naman siya, huwag naman po masyadong mataas Huwag naman po papalo ng 180 or 200 degrees Celsius Okay po, dahil masasunog naman po siya So, pag nasunog or mabake ng ibabaw niya, humula So, ibig sabihin po, yung gitna niya is hilaw. 
Dahil dapat pong Luto siya ng Katama lang, slow building Okay So at this point, let's check Temperature For 30 minutes So 30 minutes done by Stable na po yung temperature niya Hindi na tumataas Hindi na siya gumagawa So Which means it's okay So sisilipin natin siya ng konti Kung sunog Oh Oh yun So hindi po natin siya pwede Sisilipin na matagal o buksan na matagal Dahil sa ganitong type ng oven Mag-escape po agad yung kanyang temperature Pababa po yung temperature niya Pero hindi siya lalabas sa reading Okay Okay, so let's check after 40 minutes. Ha? So, ayun, makikita nyo yung cheesecake. May kulay na ibabaw. Doon sa dulo. Okay, so, ibutin natin yun. So, I think safe na to. Safe na ikutin. So, mga mata. So, baka hindi na siya talaga babagsak. Dahil kita nyo naman. Kapatid na siya. So, let's wait for another 5 minutes para tusukin naman natin siya. Kabuha ng 45 minutes painting time Okay, so after 45 minutes Ititak na natin siya ulit At by this time Pwede na natin siya pasukin So malalaman natin kung Uy, matik na Ito yung ba matatin Cheesecake natin is luto na ba Ano? Tarun siya ng balloon Ah, ay net So luto na So, may luto na yung cheesecake. Tapos, kaya natin siya sa pagkakas. Okay. Oh, sarap din. Okay. So, palalamigin lang natin siya ng mga 15 to 20 minutes, no? Bago natin siya tanggalin dito sa lalak. So, yung cooling rack, no? Importante to, no? Para hindi po mag mo yung siyong pinakailalim niya. Dahil pag ilagay niyo po yun sa flat surface, stainless, ganito, is magkakaroon po ng moisture yung pinakailalim, yung pinakalog po yung sponge. Which is, pag nag-moist siya, madali po mapanis. So, after 5 minutes, check natin kung medyo malamig na po yung ating lagayan. So, pwede niya siyang tanggalin. So, gagamit po ako ng rubber stone not a rubber spatula but plastic spatula po so nakikita nyo na natatanggal na yung gilid so medyo ako hindi sya subo ko natin kung matatanggal natin itong sa gilid na to So at this point, subukan natin siya i-flip. Talagyan natin siya ng 9 inches na long tray. I-flip po natin siya. Ito na ito yung parchment paper. So, ito na po ang ating baked cheesecake. Mamaya lalagyan natin tatay siya ang blueberry. So, 
So, maglalagay na po tayo ng blueberry. Unahin muna natin sa gitna. Lagay po natin lahat. So, gawa ng blueberry, this is the breakfast cake, from breakfast cake, it starts to the breakfast cake. So, once again guys, thank you for watching. Thank you for watching the vlog, daily motion. Maraming maraming salamat. Till next time. Thank you. So, ito rin yung cake na ginawa natin kanina. Carlos Miguel CAA Panganay ko nasa taas Si Mama Mari ka dito at magpakilala May ayon ko Diba? Ngayon pinakain na nila Hingi tayo ng comment para sa mga bata Kids can tell Ay, masabasa. Anong masasabi mo ay eh, kids cake na ginawa na? Ayos lang sa salata. Salata? Kaya naman natin si Carlos Miguel. Carlos Miguel, ano masasabi mo sa blueberry cheese cake? Blueberry. Cheese cake. Masarap? Oo. O mas masarap? O mas pinaka masarap? Sarap. Sarap? Mm -hmm. Okay. Good job. Thank you guys.